നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അജേഷ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം മറ്റുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ജനറേഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോമിങ് ജനറേഷനിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജോബ് സാധ്യതയുള്ള ഫീൽഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിനെ പഠിച്ചിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യമായിട്ട് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ബയോളജിയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജോബ് സാധ്യതകളാണുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെനറ്റിക് ഡാറ്റ പോലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയോളജി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ യൂസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോമെഡിസിൻ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവരുടെ മുമ്പിൽ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാനോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ ബി പി ടി എം എൽ ടി ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫോർമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ജോബ് സാധ്യതയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അവർ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വേണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്ക് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക് പഠിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിൽ മേഖല തന്നെ കിട്ടുമോ അത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കയറുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കയറുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻവെറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ ജോ പഠി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പഠിക്ക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തിന് നമ്മൾ വൈ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്കിൽസ് ഇൻ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ദ മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് അവർ
ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻ അലുമിനൈസിൻ്റെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ട് അത് എന്തുമാത്രം ജോബ് സാധ്യതകളാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് പേരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചാടിക്കയറിയ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ കോഴ്സിനകത്ത് ഉള്ള കരിക്കുലം അതായത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സെമസ്റ്ററിൽ ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഓരോ ബോർഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെമസ്റ്ററിൽ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെതേഡ്സ് വൺ പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റാ ബേസസ് സെൽ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി വൺ എന്നൊക്കെയാണ് അതുപോലെ സെമ ബയോ സെമസ്റ്റർ ടൂവിലാണെങ്കിലും ബയോ കെമിസ്ട്രി ജെനറ്റിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജെനോം പ്രോജക്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതുപോലെ സെമസ്റ്റർ ത്രീയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുണ്ടാകും അതുപോലെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അനലൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ മോഡൽസ് പ്രോബബിലിറ്റി ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ന്യൂക്ലോറ്റൈഡ് മെറ്റാബോളിസം ആൻഡ് ബയോ എനർജറ്റിക്സ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ സെമസ്റ്റർ ഫോർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇമ്യൂണോളജി സീക്വൻസ് കമ്പാരിസൺ സീക്വൻസ് അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബ് അതുപോലെ സെമസ്റ്റർ ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് അപ്ലൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് റീകോമ്പിനേറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി പ്ലാൻറ്റ് ബയോ കെമിസ്ട്രി സെമസ്റ്റർ സിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ജാവ ഫിലോജനറ്റിക്സ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബ് ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട്സ് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബയോളജി അതുപോലെ കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി എടുതും പിന്നെ അതുപോലെ ടെക്നോളജി കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബയോ അനലിസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് അനാലിസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ട്രെയിനർ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമകോളജിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്റേഴ്സിലും ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഫാർമറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഫാർമകോ ജിനോമിക്സിലും റിസർച്ച് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും കോളേജസിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടുത്തും ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് അവരിൽ നിന്നായാലും ഒരു പടി മുന്നിലോട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാൻസസ് വെറും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അറിവിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാ
എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഈ പഠിപ്പി ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇവരുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സും ഫീസും ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടേബിളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വെറും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാത്രമാണ് എക്സാക്റ്റ് അല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയം കേരള മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെന്നൈ തമിഴ്നാടു എൻട്രൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇൻ്റർവ്യൂ സത്യഭാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ തമിഴ്നാടു എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ദി വൈ പട്ടേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേവി മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് അന്നമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിദംബരം തമിഴ്നാടു മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ജയ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ വൈ ബി എൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാഞ്ചി ജാർഖണ്ഡ് ജി ഐ ടി എ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ദിയോഗ്രി കോളേജ് ഔറംഗാബാദ് മഹാരാഷ്ട്ര സി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേഘാലയ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ബയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സോ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എത്താൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ജോബ് സാധ്യതകളുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ്